No, gracias, no, tú no sabes. Desde que me divorcié, lo feliz que soy. En ningún momento, y lo quiero aclarar, estoy promoviendo el divorcio. Estoy... Hoy por la mañana una mujer me dijo lo siguiente, y yo no sé si fue halago o fue mental, te lo voy a decir. Fuimos a una sesión de fotografías y cuando iba llegando, porque me perdí, le pregunto a una persona, disculpe, ¿dónde está la calle tal? ¡Ay, César Lozano! ¡A ti te debo que me haya divorciado! ¡Puta! Y, y, eh, y empecé yo a tartamudear. Oye, no, yo no, 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 gracias, no, tú no sabes. Desde que me divorcié, lo feliz que soy. En ningún momento, y lo quiero aclarar, estoy promoviendo el divorcio, estoy promoviendo que la mujer se empodere. Estoy prometiendo que el hombre respete, que la mujer respete al hombre también. Estoy prometiendo el respeto y la concordia en una relación. Oye, yo de veras me sentí tan incómodo cuando ella me dijo, una señora guapa, que estaba bajando ese automóvil, y me dijo, oye, gracias a ti me divorcié. Y luego ya después me dice, es que yo estaba cegada, yo viví una relación codependiente, la, mi pareja de 27 años me golpeaba, me maltrataba, me humillaba delante de mis hijos, a mis hijos los ninguneaba, pero yo decía, en el fondo me quiere. Yo decía, voy a cambiar. Hasta que en un programa de radio tuyo tú dijiste, cuidadito con las personas que tienen cinco actitudes contigo. Y lo dije, pero fuerte. Yo lo repito, para quien no lo oyó, y para quien está viviendo una relación que, que de veras, que tú misma dices, no sé ni por qué aguanto estar con, y agrégale. Uno, eh, no valora tus opiniones. O sea, yo sugiero, ajá. Oye, no, yo quisiera que, sí, está bien, hombre, ya. Y todavía, todavía se burla de tu opinión. Dos, ya no hay respeto. Cosas simples. Como, ah, el respeto, la falta de respeto directas, como eres un, y agrégale, animal, bruto, baboso, estúpido, pendejo, no, y agrégale todo lo que quieras. La falta de, de respeto en cosas así, las faltas de respeto en invalidad, invalidar tu, tu, tu cerebro, o, sea, o las sutiles, sutiles, así como, <ríe> mi amor, tú cállate, cositas. Sí, mejor no digas nada, preciosa. No, no abra su boquita, mi amor. No la abra. A ver, calladita. A ver, piquito cerrado. Sí, porque nada más abre el piquito y usted la caga. Eso es una falta de respeto tremenda. Tremenda. ¿Tú lo permites? Te recuerdo. En cualquier relación, todo lo que nos pasa, lo provocas o lo permites. Tercera. Estoy diciendo quién. Aguas, que sigue en tu vida. Cuando invalida... O critica a la gente que tú amas. No me gusta tu mamá. No me gusta tu hermanito. Es un huevón tu hermana. Es una huevona tu hermana. De veras que nada más es una parásita. Y no lo es. Oye, tu amiguita. Esta, la güerita. ¿Cómo se llama? La, la chaparra güera esa, hombre. Se me hace que es bien piruja. ¿Y tú la adoras? ¿Tú la quieres? ¿Es tu amiga de toda la vida? Y está probablemente hablando porque ella tiene una relación... Con otra persona, porque su marido la mandó al diablo y hoy está empezando y ahora él la etiqueta así. Y si tú, si tú quieres mucho a alguien y alguien habla mal de esa persona, no tiene, no tiene derecho, por más que sea mi esposa, mi esposo, a desgraciar una relación que para mí es importante. Y yo sé que no me hace daño, que al contrario, me ayuda en mi vida. Cuarta, cuidadito con una persona que tiene la costumbre o que ya, tiene, ya es un hábito para él que primero yo, después yo y luego yo y si queda algo, yo o sea, mis cosas, mi dinero ten lo ten, está bien, ten, ten ya, ya, y de mala gana no es generoso es egoísta ¿qué haces con alguien así? ¿con alguien egoísta? ¿qué haces con alguien que, que es tan egoísta en sus ideas que, que y si llegas a decirle no estoy de acuerdo, se emperra se enoja, ¿qué estás haciendo? Y la quinta y última, y no por no decir la última, por decirla, dejarla al final, no quiere decir que no sea la, de las más importantes. Una persona que tiende la, la costumbre a hacerte sentir culpable de todo. Es que tú fuiste. No es que si estoy así es por tu culpa. Es que me fue mal en el trabajo. ¿Y sabes qué? Fue por ti. Es culpa de todas sus desgracias. Pero jamás aplaude tus aciertos. Ahora sí, ¿qué estás haciendo con alguien ahí? ¿Alguien ahí en tu casa metido? Alguien a lo mejor no, es tu, no vive contigo, pero alguien a quien tú le has dado el derecho de decir es mi pareja, es mi novio, es mi novia, es mi mejor amigo, mi mejor amiga. ¿De veras? 
tiene el derecho o tiene el privilegio de que lo hayas nombrado o nombra, a, nombrado a él o a ella así. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.